А.Э. Кремани. Вероятно, ты недавно прошел в Фюри и сидел с вопросом, что вообще произошло? Ну или же совсем не касался этой игры и все же интересуешься, что вообще происходило? И оу oh бой, как тебе не повезло. Фюри не предоставляет открытого сюжета, оставляя лишь намеки на происходящее. Спойлер алерт, из-за специфики игры спойлеров вы можете не бояться. Новичок видит лишь мужика с крутой прической, стильным костюмом и не самым лучшим мечом. Красавчик красавчиком, но проходя дальше по игре, игрок начинает догадываться, что играем мы не на стороне добра, а встречающиеся персонажи лишь поддерживают этот мотив, пока ты стоишь с катаной и типа «А чё я здесь забыл? Сейчас бы в клубик». Итак, я решил разобраться с лором и поведать вам теории сообщества, потому что я сам до такого не додумаюсь, а также свою уникальную теорию, объясняющую происхождение главного персонажа. Приятного просмотра! Немного об игре для тех, кто не знаком. Фьюри была сделана в 2016 году маленькой компанией The Game Bakers, и она в жанре... Не знаю, я прошел игру дважды, но так и не понял, как ее классифицировать. Экшен будет Hell Slasher? Специально для этой игры должен быть введен жанр Whatever the Hell It Is. Геймплей делится на две части, Walking Simulator и Битвы, в которых ты проведешь несколько часов. Герой может махать своей палкой, заряжать атаки и их силу. Стрелять из небольшого пистолета, а также заряжать выстрел, уклоняться и блокировать. Блокировать вам придется много. Очень много. Приготовьтесь стать лучшим взломщиком сейфов на колесных механизмах. Потому что с этим блокированием кожа на ваших пальцах точно станет чувствительнее. Но кстати скажу, что часть игры с ходьбой сложнее, чем эти битвы. Просто потому, что игра отсчитывает направление вашего устройства только с начальной сценой. И оно остается таким же при повороте камеры. В некоторых местах вам придется идти назад, чтобы идти вперед. Или идти влево прямо 47 градусов 20 минут на север, чтобы дойти до босса. Хочу отметить музыку Фьюри. Она прекрасна. Многие музыканты уже работали до этого над инди проектами и уже имели свою фан -базу. Конкретно мне зашли песни от Danger и The Toxic Avenger. Не, ну представьте, как вообще под такой огонь я должен биться с этими кекерами. Точно, я вас не представил. Для начала познакомлю вас с кастом этого ситкома. Любитель БДСМ с японскими масками на голове. Фанат Hotline Miami, безумная дочь инженера и турели из Team Fortress 2. Эйнштейн, если бы управлял временем. Помесь уничтожителя турели и кабала. Обычный рабочий человек с ребенком. На день приведи своего ребенка на работу. Holy щит, я остаюсь тут с этой прекрасной дамой. Леди с ботом, Гейминг бро, а также... И голова от куклы. Про гору я ничего не знаю, и он идет как DLC персонаж. Отстаньте. Почти вся эта компания пытается удержать вас в тюрьме за репост в ВК, так как убить они вас просто не могут. Не в смысле «Ой, это будет морально плохо» или чего-то подобного, они буквально физически не способны убить главного героя. Пример поставлю сцену, которую можно увидеть, если проиграть один раз чешуя. Он пронзает райдера насквозь, но последнему чисто пофиг. И он вытаскивает лезвие, возвращаясь в бой. Броня незнакомца позволяет регенерировать здоровье, отражая атаки, но похоже тут не все так просто. Так каким же образом он живет? После победы над бит протагонист возвращается на планету, заходит в свое убежище, берет огромный блин джетпак и улетает в космос. Нафига? Пам-пам! Сюжетный поворот. Он садится на огромный космический корабль и отчитывается о задании по осмотру планеты, на пригодность для расы. Пока он влетает, можно заметить кучу таких же райдеров в корабле, из чего можно сделать вывод, что персонаж, которым мы управляем, всего лишь расходник. И его можно воссоздать сколько угодно раз. Не думаю, что с каждой смертью корабль высылает другого райдера. Потому что нафига его в тюрьму высылать, когда можно етнуть его на планету? Скорее всего, эти райдеры не являются полностью биологической формой жизни. Или они не биологические вовсе. Что вообще произошло, что райдер, умеющий только биться, был захвачен? Пользователь Reddit Deleted предложил свою версию событий, что произошли до событий в игре. Корабль прибывает в место, которое мы для удобства назовем «Свободный мир». Звезда отправляет райдера исследовать планету на предмет возможности для захвата. Когда райдер приземляется в свободный мир, что-то в самом его существе портит и поддает гниению мир вокруг него. Это гниение распространяется и на живых существ. Чешуя стал таким как раз из-за протагониста. После приземления афросамурай строит башню, чтобы он мог вернуться на корабль после исследования. Песня видит урон, нанесенный присутствием райдера, и связывается с архитектором, чтобы начать постройку до пространственной тюрьмы. Архитектор начинает выбирать защитников для охраны тюрьмы, ставя их в порядке силы. Однако Бит выпросил себе роль после сильнейшего, сказав 
Сотни солдат, включая руку, отправлены на захват райдера, берут его количеством и отправляют под надзор цепи. Линия, мастер времени, предвидит, почему райдер приземлился в свободном мире, но никто не может разобрать его бред. Все попытки убить райдера не увенчались успехом, так что защитники решают отдать неизвестного на пытке цепи, не видя других вариантов. Можно спекулировать, что они не могут убить райдера из регенерации, ибо во время битвы с цепью он говорит Архитектор, на самом деле голос, об этом чуть позже, недоволен своей работой, так как она разлучает его с дочерью, но охрана тюрьмы тоже является его долгом. Голос перебирал разные возможности сбежать из тюрьмы. Искал ту, что будет без жестокости, но у него не вышло. Он понял, что грубая сила Райдера была единственным способом объединения с его любимой дочерью. Голос понимал предупреждение линии насчет опасности Райдера для этого мира. В попытке сделать свой план безупречным, он искал лекарство для Чешуи, которое, если бы сработало, гарантировало бы спасение свободного мира. В итоге он вернулся к единственной оставшейся альтернативе. Песня ловит голос на попытке сбежать. И заточает его. Неизвестными методами ему получается сбежать и пройти к месту заточения пришельца. Он освобождает Райдера после CBD-сессии, что позволяет последнему познакомить со своим арсеналом всех защитников этой межпространственной тюрьмы. Защитники, конечно, этому не рады, но они сами на это подписались. Сотни человек понадобилось, чтобы захватить его и посадить в цепи. Они правда думали, что 10 защитников хватит для вечного содержания Райдера? Но что если они как раз понимали это? На протяжении всей игры Голос пытается настроить протагониста враждебно против тех, кто его заточил, отрицая все чувства, что они показывают, говоря, что все подстроено. Obscure Quotation и Gascon 7 выдвинули предположение насчет самих защитников. Большинство из них добровольно решили стать на охрану человечества, скорее всего, зная свою судьбу. Они были выбраны не только из-за боевых способностей, но также из-за их персонажей. Я не про них самих, а про то, что они показывают. Каждый защитник отличается друг от друга не только визуально, но и внутри. Все они последовательно показывают Райдеру, кто такие люди, и главное, почему они стали на охрану человечества. Ведь если нельзя победить эту машину для убийств, может получится ее переубедить? План, конечно, рисковый, учитывая то, что незнакомец не имеет роли. Но им не остается другого выбора. Самое главное, что мы видим результат их смертей, как, допустим, в катсцене с песней, где Райдер колеблется перед убийством. Obscure Quotation считает, что защитники не только показывают незнакомцу качество человечества, но и отражают качество его самого. Как, например, цепь, который чересчур жесток и чувствует долг выполнения поставленной перед ним задачи, не заботясь о всем остальном. Эта жестокость, пытки и безразличие – худшее, что есть у человечества. Но также мы можем заметить это и в райдеры. Стяг, затяг. Зачем я вообще взялся переводить именно собственное? The Stripe – это животные инстинкты и действия, безразумное уничтожение всего видимого. Она также показывает на трагичное положение главного героя. Линия представляет собой мудрость и потенциал людей, желание узнавать новое. Уничтожить его все равно, что уничтожить знания. Чешуя, гниение и ненависть. Ведь именно протагонист сделал его таким. Рука же показывает другой подход к своему долгу, нежели цепь. Он хочет защитить свой мир и своего сына. 
готов умереть за них. А за что биться Райдеру? Песня является добротой и прощением людей, готова забыть деяние незнакомца, если он останется с ней. Кстати, если вы не завершили игру на этом моменте, то, спойлер алерт, ты бессердечная тварь. Ну и опять же, мы видим, как колеблется ГГ, пытаясь убить человека, проявившего к нему доброту. Наш милый кролищий труп показывает изобретательность в сложных ситуациях, постройку тюрьмы и побег из нее же. Бёрст. Я ее ненавижу, хоть она и не сложная. Скорее она надоедает своими репликами, пытаясь строить из себя крутую. Это гордость, уверенность в своей силы, а также аймботы человечества, которые наполняют любую FPS игру своим присутствием. Наш самурайский фелла Out the Edge очевидно является силой воли, способностью идти к своей цели, решительностью. Он также показывает свою невероятную силу и самурайские навыки. Кто бы райдер такой? I can relate to that. Последний защитник, бит, показывает слабость человечества, хрупкость и страх. Во возможных конца зависит от того, позволите ли вы измениться в машине для убийств или нет. Хотите более ужасающую теорию, проливающую свет на события игры больше, чем то, что я сказал раньше? Персонажи Фьюри – это персонажи из Team Fortress 2, отправленные в альтернативную реальность. А, вам нужны доказательства? Нет.